আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বৈশাখী টিভির সুন্দর জীবন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ মহান সোশ্যাল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আলী শানে বরাবরের মতোই আসুন আমরা শুক্রিয়া আদায় করে নিই পরি আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসসালামের প্রতি দৌড়দ এবং সালাম প্রেরণ করছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলী ইসলাম ও সুন্দর জীবন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করছি প্রতিদিন প্রতিদিন এর এই সুপ্রভাতের এই আয়োজনে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যা নিয়েই আমরা শুরু করছি আজকের পরিবেশনা প্রিয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলী আমরা আমাদের মাঝে আজকে অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ নন্দিত মোবাসের কোরআন প্রফেসর মাওলানা মুখতার আহমদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি মতন আপনাকে আজকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পর্বে আমরা জীবন ঘনিষ্ঠ এবং জীবন জিজ্ঞাসামূলক দর্শকদের প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করি প্রতিনিয়ত দর্শকরা অসংখ্য প্রশ্ন পাঠান আমাদেরকে আমরা ইনশাআল্লাহ প্রশ্নই নিয়ে নেই জি আমাদের একজন ভাই মহিবুল্লাহ ঝিনাইদহ থেকে তিনি ফেসবুকে একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন ভাই তিনি জানতে চাচ্ছেন যে হজ করে আলহাজ শব্দ ব্যবহার করা এটি কি খুব নিজে এটি কি খুব জরুরি নাকি এটি করাটা কতটুকু বিষয়টি জানিয়ে বাজিত করবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসুন আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করি ইন্ন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি ওয়া মাওয়ালা আম্মা বাদ দেখুন আমরা যে ইবাদত করি তা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আছে প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে দু নম্বর হচ্ছে রাসুলের তরিকা অনুসারে করতে হবে অন্য কোনোভাবে করলে হবে না এবং অন্য কার সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে দেখানোর জন্য নাম কাবানোর জন্য নাম কোড়ানোর জন্য কোনো আবাদত করলে সেটা শেরেক হয়ে যাবে রাসুল ইসলাম বলেছেন এই শেরেক হচ্ছে আশ্বের কাল আসগর অতএব এই শেরেক মানুষের মাঝে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে তিনি বললেন যে তোমরা বড় শেরেক করবে এটা আমি ভয় করছি না কিন্তু ছোট ছোট শেরেক তোমরা করবে এবং সেই শেরেক হচ্ছে মানুষকে দেখানোর জন্য মানুষের কাছ থেকে একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাপ্লাউজ মানুষ বাহাবা দেবে নাম বলবে এই রকম কোনো মানসিকতা নিয়ে কোনো অ্যাবাদত করলে এটা এই অ্যাবাদত হবে না বরং এটা প্রক্ষান্তরে বিপরীত দিকে বরং তার জন্য গোনার কারণ হবে তেমন একটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন হজ করছি ওইখানে একটা টাইটেল লাগানোর জন্য আলহাজ অথবা হাজি এখন তো আবার এরকমও বলা হয় যে একবার হজ করলে বলা হয় হাজি আর যদি অনেকবার হজ করে তাহলে বলে আলহাজ এই এই পার্থক্য কিন্তু বাঙালির এখন তৈরি করেছে এই রকম কোনো নামের উপর কোনো টাইটেল ব্যবহার করা তা এটা নিষিদ্ধ এই জন্য নিষিদ্ধ কারণ এটা মানুষকে দেখানোর জন্য শোনার জন্য যে আমি হজ করেছি হস্ত করেছেন আল্লাহর জন্য মানুষের জন্য তাহলে এই হজবাদ এর অ্যাবাদতের মাধ্যমে আপনি যে সব ইনকাম করছেন সৌদি আরবে যখন হাজিরা হজ করেন করার পর তাদেরকে বলা হয় হাজি 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 এটা বলা হচ্ছে এটা এটা এই জন্য বাঙালি থেকে এটা সাধারণ মানুষের কারণ সাধারণ মানুষ তার তো নাম তিনি জানেন না এই জন্য বলছেন হাজি মানে হে যিনি হজ করতে এসেছেন একটু শরেন এটা যদি না বলে তাহলে মানুষকে অ্যাড্রেস করার জন্য বলছে কিন্তু আমি আপনি আমি তো আপনাকে চিনি আপনি আমাকে চেনেন আপনার নাম আমি জানি আপনি আমার নাম জানেন সেখানে আমি আলহাজ কেন ব্যবহার করছি আমি তো এরকম আলহাজ শব্দ লেখা কি বৈধ নয় না আলহাজ লেখা বৈধ নয় কারণ হচ্ছে তিনি মানুষকে দেখানোর জন্য তিনি হজ করেছেন এটা তিনি পাবলিশ করছেন পাবলিসিটি করছেন মানুষকে জানাচ্ছেন তিনি তো মানুষকে জানানোর জন্য অ্যাবাদত করবে না তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অ্যাবাদত করবেন এই জন্য কোরআনে এসছে কোনো একজন ব্যক্তি যারা যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে রিয়া আন্নাসি মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের জন্য হচ্ছে তাদের এই এই যে এই দান এগুলো কবুল হবে না কেয়ামতির দিন প্রথম তিন ধরনের লোকেরে আল্লাহ সুবাহন তালা বিচারের আওতায় নিয়ে আসবেন এবং এদেরকে জাহান নামে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন তো মধ্যে একদল লোক হচ্ছে যারা আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে তাকে ডেকে নিয়ে আসা হবে যে তুমি কি করেছো বলো বলে ই আল্লাহ আপনি আমাকে জীবন দিয়েছেন আপনার রাস্তায় আমি জীবনকে উৎসর্গ করেছি বলে নেভার তুমি তো আমার রাস্তায় করেনি বলে আল্লাহ আপনার রাস্তায় আমি শহীদ হলাম বলেন কি বলে না তুমি আমার জন্য শহীদ হোনি তুমি যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছো যদি তুমি যুদ্ধে বেঁচে আসো তাহলে তোমাকে মানুষ বাহাবা দেবে ওয়ার ভেটারান বীর যুদ্ধা ইত্যাদি বলবে আর যদি মারা যাও তাহলে বলবে শহীদি পরিবার এই কারণে তুমি গিয়েছো যাও তোমার জন্য জাহান নাম আমার কাছে তোমার কিছুই নেই আরেক দলকে ডেকে নিয়ে আসা হবে এই সকল লোকেরা তো আল্লাহর আবাদত তারা করেছে তারা আল্লাহর অ্যাবাদ করেছে প্রচুর পরিমাণ তারা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছে ইত্যাদি বলা হবে যে তুমি কি করেছো বলো আল্লাহ আপনাকে আপনি আমাকে সম্পদ দিয়েছেন আমি হজ করেছি এই করেছি অ্যাবাদত করেছি মানুষকে দান করেছি আপনার সন্তোষের জন্য আমি করেছি তিনি বলবেন যে না তুমি আমার জন্য করনি মানুষের কাছ থেকে দানবীর হাজি আলহাজ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য তুমি করেছো তোমার জন্য জাহান্নাম আমার কাছে কিছুই নেই আর একদল লোক তাদেরকে বলা হবে তোমরা 
কি করেছে বলল আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন এই জ্ঞান মানুষের মাঝে বিতরণ করেছে আল্লাহ বলবেন যে না তোমরা আমার জন্য জ্ঞান বিতরণ করনি তাহলে মানুষ বলবে অনেক ভালো বক্তা কুকিল কণ্ঠি ইত্যাদি ইত্যাদি বলবে তো এই কারণে তোমরা করেছো বলবে যে অত্যন্ত চমৎকার তার কণ্ঠ এই জন্য করেছো তোমাদের জন্য জাহান্নাম আমার কাছে কিছুই নেই প্রথম তিন ব্যক্তি এবং প্রথম তাদেরকে জাহান্নামে ফেলা হবে ফলে দেখা যাচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে আমরা মানুষের কাছে আমাদের নিজেদেরকে পুষিয়ে দিতে চাই আমি এই করেছি সেই করেছি আমরা প্রতিদিন নামাজ তো হজের চেয়ে বড় এবাদত হজব তো পঞ্চম নামাজ এক নম্বর এবাদত বা দু নম্বর তো কমপক্ষে মুসলিম হওয়ার পর এই এক নম্বর অ্যাবাদ আমরা প্রতিদিন পাঁচশো বাক্ত সারাত পড়ি তাহলে তো আমরা আমাদের নামের আগে একটা করে সব ইয়ে দেখানো দরকার মুসল্লি যেটা প্রতিদিন পাঁচবার করেন এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনে একবার যেটা করেছি এটা গুরুত্বপূর্ণ অতএব আমার তো প্রতিদিন তাহলে লেখা দরকার নামের আগে আসলে আমাদের এমন এমন টাইটেল লাগানো হয় যে নামের অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই না এটা নিশ্চিত আমরা নামের নামের আগে আরও কিছু বিষয় মাওলানা ব্যবহার করি তারপরে আমরা শাইখ ব্যবহার করি এগুলি কি তাহলে বৈধ অবৈধ না এগুলো ধরুন মানে মাওলানা তো এক ধরনের টাইটেল হিসেবে ব্যবহার এই সকল টাইটেল ব্যবহার না করা নিষিদ্ধ যেমন না করাই ভালো আমরা এই জাতীয় টাইটেল একেবারেই ব্যবহার করি অন্য কেউ যদি ব্যবহার করে অন্য কেউ যদি বলে তাহলে তিনি বলতে পারে তিনি বলতে পারে অন্য কেউ বলে ইচ্ছে করে এটা মানুষকে দেখানো এটাই বৈধ নয় এটাই বোঝানো জি জি এটাই বোঝানো যে আমি অমুক তমুক অমুক জায়গায় তমুক জায়গায় এটা এই এগুলি বলা ঠিক না জি মানে অর্থাৎ এটা কি রিয়া বলা হয় রিয়া রিয়া মানে মানুষকে লোক দেখানো প্রদর্শন নিচ্ছে প্রদর্শন নিচ্ছে এটা उदासीन थे मानस के देखान आदाय कर प्रश्न मानिक राजशाही प्रश्न पाठ भाई अनेक धन्यवाद उन्नी लिखे एक जन दोजर पाप मोचन करा जा जी भाई मानिक आपके अनेक धन्यवाद आनी सुनते थकूँ अपन प्रश्न उत्तर हमें देवर चेषा कर मानिक आपना के बी ये प्रश्न ए रकम जे हमार खूब ही क्षुदा लेगे क्यों बरकतुल्ला भाई खेन आर क्षुदा लेगे क्योंकि आपनी खेन एन की आर की पेट भरे जाए पेट भर को सूझ नहीं अतए दोआा दरकार हलो आपनी दोआा कर আমার হলো গুণা করেছি কিন্তু আপনি আমার জন্য গুণা মাফ চেয়েছেন ব্যক্তি যার যিনি গুণা করেছেন তিনি তো জানেন তিনি কি গুণা করেছেন তিনি জানেন তিনি কি অপরাধ করেছেন অতএব ক্ষমা চাইতে হবে তার মহান আল্লাহর কাছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তখন থেকে মনে হয় প্রশ্নটি ক্লিয়ার না প্রশ্নটি এরকম হতে পারে কিনা যে যিনি যিনি পাপ করেছেন তিনি তো মারা গিয়েছেন অথবা তার জন্য যদি দোয়াটা করা হয় এই জন্য এটা এটা দুটো বিষয় আছে বিষয় আছে প্রথমত বিষয় হচ্ছে তিনি যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তার গুণার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন তবা তো এটাই তবার মূল বক্তব্য কি যে যিনি অপরাধ করেছেন তিনি খুবই মনে মনে খুব অনুসূচনা তিনি করবেন তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন এই অপরাধ আর তিনি কখনো করবেন না এর সাথে যদি মানুষের হক জড়িত থাকে তাহলে ওই হকটি তিনি ফেরত প্রদান করবেন এটিই তো তহবা তাহলে এটি তো ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত জড়িত এটি অনুসূচনা এটি এস্তেকফার মানে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন আল্লাহর কাছে তিনি ক্ষমা চাইলেন ব্যক্তি আর যদি এমন হয় যে তিনি মারা গিয়েছেন কিন্তু তিনি কোনো অপরাধ করেছেন তখন তার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব তার জন্য আমরা ক্ষমা চাইব বলতে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব আমরা কোরআন আল্লাহ সুফান বলেছেন ওয়াল্লাজিনা যাউ মিন বাদিম ইয়াকুলুন রাব্বানা গফির লানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান দোয়া করব আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন আমাদের ঈমানদার ভাই বোনদেরকে যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা মানে হচ্ছে তাদেরকে যাতে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন এরকম আল্লাহর কাছে দোয়া করা হজরত নু আলাই সাল্লাতু ওসাল্লাম সুরা নু একেবারে শেষের আয়াত সেখানে তিনি বলেছেন যে আল্লাহ সুবহান কাছে তিনি দোয়া করলেন যে যে আল্লাহর কাছে তিনি বললেন যে আল্লাহ অকুর রব্বিক ফিরলি ওয়ালি ওয়ালি দেইয়া ওয়ালিমান দখলা বাইতিয়া মু মিনা ওয়ালিল মু মিনিনা ওয়াল মু মিনাত হে আল্লাহ তিনি বলেন হে আল্লাহ তুমি বলো আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার পিতা মাতাকে ক্ষমা করে দিন এবং মুসলিমদেরকে পুরুষ নারীদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন ফলে তাদের কাছে ক্ষমা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এটা মৃত ব্যক্তির জন্যে করতে পারেন জীবিত যিনি আছেন তিনি তো নিজেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন তার নিজের জন্য এবং পিতা মাতার জন্য যদি দোয়া করা হয় সেটা সেটা তার মৃত্যুর পরে তো আমরা সেটা দোয়া করছি এবং সন্তান যদি পিতা মাতা যদি সন্তানের জন্য জীবিত অবস্থায়ই দোয়া করে এটা এটা দোয়া এটা ক্ষমা ক্ষমা চাওয়া নয় দোয়া দোয়া তাদের জন্য যে তাকে আল্লাহ উন্নতি দান করুন ঠিক আছে তাকে ক্ষমা করে দিন আপনি এটা কিন্তু অপরাধ তো করেছেন আমি এবং আপনি জানি আমি কি অপরাধ করেছি জি আমাকে অন্যের জন্য তো দোয়া করতে হবে দোয়া করতে হবে কিন্তু অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে পারেন না জি 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 মোতারাম আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে নে
ভাই সাইফুল ইসলাম সিলেট থেকে আপনি প্রশ্ন লিখেছেন যে আপনার একজন পিতার দুটি সন্তান রয়েছে সেই সন্তান দুটি একটি সন্তান ভালো আর একটি সন্তান খারাপ হয়ে গেছে অথবা মাথায় কোনো কিছু ডিস্টার্ব হয়েছে যার কারণে সে এখন আর ওই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই এমন অবস্থায় পিতা চাচ্ছেন তার সম্পত্তির পুরো অংশই ভালো সন্তানটিরকে দিয়ে দিতে এই পিতার সম্পত্তির সেই সম্পদগুলো তাকে দিয়ে দেয়া কি বৈধ হবে জি ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুন্দর আপনি প্রশ্নটি করেছেন শুন আমরা প্রশ্নের উত্তরটি জানার চেষ্টা করি জি না এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের সন্তানদেরকে ভালো মানুষ হিসাবে তৈরি করা আমাদেরই দায়িত্ব অতএব খারাপ হয়ে গিয়েছে কি কারণে খারাপ হয়ে গিয়েছে এটা আমাদের আইডেন্টিফাই করা দরকার এটা প্রথম বলে এতটুকু বলে কারণ অনেক সন্তান খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো পিতা মাতার এখানে বড় ধরনের দায়িত্ব আছে তারাদের দায়িত্ব অবহেলা অন্য জায়গায় তাদের ব্যস্ততা ইত্যাদির কারণে সন্তানরা নষ্ট হয়ে যায় দু নম্বর বিষয় বলছি তার সন্তানদের মাঝে আদল ইনসাফ রক্ষা করা এটা কিন্তু তার জন্য ফর্জ রসনা বলেছেন এ দুলু বাইনা আউলাদিকুম এ দুলু বাইনা আউলাদিকুম এ দুলু বাইনা আউলাদিকুম সাবেতের হাদিস যে তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর তাদের দেয়ার ক্ষেত্রে যেমন ধরুন আপনি বাসায় গেলেন বাসা যাওয়ার পরে আপনি কিছু মানে কিছু গিফট নিয়ে গেলেন এক বাচ্চার জন্য নিলেন আরেক বাচ্চাকে জন্য নিলেন না এটাও যায় না ইসলাম অনুমোদন করে না এক বাচ্চাকে অনেক বেশি আদর করছেন আরেকজনকে আদর করছেন না এটাও ইসলাম অনুমোদন করে না তাদের মাঝে জাস্টিস মেনটেন করা এটা ইসলামের অন্যতম প্রধান একটি মূল নীতি জি দু নম্বর যে বিষয় তা হচ্ছে সম্পত্তির অধিকার কিন্তু সন্তানদের আছে যদি ছেলেরা তাহলে তাদের সমান ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে তো ইসলাম একটা কোরআন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে কেউ কতটুকু সম্পত্তি মালিক হবে ওই সম্পত্তি থেকে তাদেরকে ডিপ্রাইভ করা বঞ্চিত করা এটা ইসলাম একেবারে অনুমোদন করে না যদিও ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় তিনি জীবিত থাকতে সম্পত্তির মালিক তিনি অতএব তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি দিয়ে যেতে পারেন কিন্তু উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করে দিতে গিয়ে তিনি যদি এমন কাউকে ডিপ্রাইভ করেন অথবা কাউকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অন্য সকলকে সব কিছু দিয়ে দেন তাহলে আখেরাতে তিনি এটি নিয়ে ঠেকে যেতে পারেন সেই জন্য আমরা এই বাবাকে বলবো যে আপনি যেটি করবেন আপনার প্রথম সন্তান যে সন্তান কথা বলছেন আপনি ভালো এই সন্তানকে যা তার প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দেন আর বাকি যে সম্পত্তি অন্য সন্তান পাওয়ার কথা ওই সন্তানকে ওই সম্পত্তিগুলো আপনি দেবেন না আপাতত কারণ কোরআনে আল্লাহ সুফা সুরা বাকারতে বলেছেন ওয়ালা যে তোমরা তোমাদের সেই সকল সম্পত্তিগুলো তাদেরকে দেবে না যারা নির্বোধ অর্থাৎ সম্পত্তি কিভাবে ব্যবহার করবে এটা তারা জানে না তাহলে তাদেরকে সম্পত্তিগুলো তোমরা দেবে না তোমাদের কাছে রাখবে তবে তাদেরকে খাদ্য দেও পানীয় দাও ভরণ পোষণ ইত্যাদি তাদেরকে সব দাও এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করো করে তাদেরকে তোমরা ভালো মানুষ বানানোর চেষ্টা করো তিনি এই সম্পত্তিগুলো হতে পারে তার অন্য ছেলের কাছে জিম্মাদার হিসেবে রাখতে পারেন যে তোমার এই ভাই ওই ভাই যাতে ঠিক মতো চলে তাকে তার টাকা পয়সা সব ঠিক মতো দেবা সেই যখন ভালো হয়ে যাবে তখন তার সম্পত্তিগুলো তার কাছে হস্তান্তর করবা কারণ ওই ছেলেকে যদি সব দিয়ে দেয় তাহলে তো ছেলে তাকে কখনো এটা ফেরত নাও দিতে পারে অতএব ওই ছেলেটা তাকে দিয়ে বাকি অংশের জেম্মাদার তাকে বানিয়ে যদি দেন তার কাছে লিখে না দিলে জেম্মাদার বানিয়ে দিলে তাহলে কখনো হয়তো বা ভালো হয়ে যাবে তখন তার সম্পত্তির প্রয়োজন হবে তখন তিনি যাতে সেটি না পান নাইলে বাবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেয়ামতে বা এমন যদি সন্তানটি যদি একবারেই যদি ইয়ে হয়ে যায় মানে ওই ভাইয়ের আন্ডারে যদি থাকে জি হ্যাঁ যদি সেই ভাইও যদি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন জি জি তাহলে সেটি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তার ভাই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিন্তু সব সম্পত্তি দায়িত্ব ভাইকে দিয়ে দেবেন না ওই যতটুকু সম্পত্তি সে ভাইকে দিয়ে দেবেন আর বাকিটা বাবার দায়িত্বে থাকলো বা ওই ভাইয়ের দায়িত্ব বাবা মা যদি ইন্তেকাল করেন পরবর্তী জীবনে কি করতে পারে পরবর্তী জীবনে ওই ভাই তাকে দায়িত্ব ওই ভাই নেবেন দায়িত্ব নিয়ে ওই যে ভাইয়ের নামে যে সম্পত্তিগুলো সেগুলো তিনি দেখাশোনা করবেন দেখাশোনা করে ওই ভাইয়ের তিনি খোঁজ খবর নেবেন তাকে তিনি তার ভরণ পোষণ এবং দায়িত্ব পালন করেন এবং তার চিকিৎসারও তো প্রয়োজন হতে পারে অনেকে ধরেন পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এখন তার যেমন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে আমরা এতটুকু বলতে পারি একটা এক্সাম্পল হিসাবে তাহলে তার একটা চিকিৎসার প্রয়োজন আছে এই অর্থ তিনি কই পাবেন ফলে তাকে অর্থ যদি না থাকে সে তো আরও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ফলে তাকে তো ভালো মানুষ বানাতে হবে আরও প্রশ্ন রয়েছে আমরা দেখি কি প্রশ্ন এসেছে এক বোন তানিয়া তিনি কি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন বোন তানিয়া তিনি মিরপুর থেকে টেলিফোন তিনি লিখেছেন যে টেলিফোনে বিয়ে জায়েজ আছে কি না জীবন তানিয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসুন এখন তো আসলে টেকনোলজির যুগ এই জন্যই শুধু টেলিফোনে না এখন তো আসলে আপনার ইমো চলে আসছে ভাইবার তারপরে আপনার সামাজিক অনেক যোগাযোগ মাধ্যম স্কাইপ 
তারপর মেসেঞ্জার সব জায়গায় এখন ভিডিও কলিং হচ্ছে মানে সরাসরি দেখাই যাচ্ছে তো প্রশ্নটি যদিও টেলিফোনে আমি মনে করি যে এগুলোও একটা মাধ্যম তো সব মিলিয়ে যদি আপনি এই বর্তমান টেকনোলজির যুগে টেকনোলজি ব্যবহার করে বিয়ে বৈধ আছে কিনা এটি এটা এটা বোন খুবই সুন্দর প্রশ্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে বিয়ে বৈধ বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আছে সেখানে প্রথমত শর্ত হচ্ছে নারী এবং পুরুষ মানে যারা বিয়ে পরস্পর পরস্পর করবে তারা উভয় পক্ষ তারা কি হতে হবে সন্তুষ্ট রাজি হতে হবে যেটাকে আমরা আন তারা দিন মিনকম তারা উভয় পক্ষ রাজি হতে হবে দু নম্বরের বিষয় হচ্ছে সেখানে ওয়ালি মানে অভিভাবক যারা অভিভাবকরা সন্তুষ্ট হতে হবে তিন নম্বরের বিষয় হচ্ছে সেখানে ওই যে ইয়ে থাকতে হবে কি বলে না আমরা ওই যে সাক্ষী থাকতে হবে সাক্ষী থাকতে হবে এবং চার নম্বরের বিষয় হচ্ছে মহারাণা নির্ধারণ করতে হবে অত ওয়ালি বা ওয়াকিল অভিভাবকের উপস্থিতি এবং তাদের সন্তুষ্টি প্রথমত হচ্ছে উভয় পক্ষের ছেলে এবং মেয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতে হবে তারা রাজি হতে হবে ইজাব এবং কবুল যেটা আমরা বলি তারপর যে সেখানে ওয়াকিল এবং ওয়ালি এর উপস্থিতি এবং তারা এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট তিন নম্বর হচ্ছে সেখানে সাক্ষী থাকে এবং চার নম্বর হচ্ছে মহারাণা নির্ধারণ করে এটি যদি হয় তাহলে এই বিয়ে টেকনোলজির মাধ্যমে হতে পারে তবে এই টেকনোলজির মাধ্যমে যখন বিয়ে হবে যদি ইজাব কবুলের প্রশ্ন আছে যারা সাক্ষী আছেন উপস্থিতি তারা কিন্তু নিশ্চিত হতে হবে যে যার ফোনে তারা যার সাথে কথা বলছেন তিনি সত্যিকার অর্থে ছেলে বা মেয়ে এবং তার কণ্ঠটা তাদেরকে রিকগনাইজ করতে হবে অন্য কেউ বললো যে আমি রাজি আসলে সে ওই ছেলে বা মেয়ে ন এটা তো হতে পারে অতএব কণ্ঠ তাকে চিনতে হবে আর চেহারা যদি এখন আপনি যে সকল মাধ্যমের কথা বললেন যে এখন ভিডিও কলিং হচ্ছে তাও যদি নিশ্চিত হয় যে চেহারা আমরা দেখছি কণ্ঠ আমরা জানি তাহলে এই বিয়ে যদি করে কেউ কোনো আপত্তি নেই ইনশাল্লাহ কিন্তু কণ্ঠ চিনে না চেহারাও দেখেনি অতএব এমনি উড়ো একটা বললো যে অমকে ফোন করেছে হ্যাঁ এটা তখন বিয়ে হবে না কারণ তা তো নিশ্চিত না অনিশ্চিত একটা বিষয় বা এমন কিছু বিষয় থাকে আজকে আসলে এই জিনিসগুলো ঘটছে অহরহই ঘটে যাচ্ছে যেমন ধরুন টেলিফোনে বা এই যে ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমেও যদি বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার পরে স্বামী থাকে ওই দিকে বিদেশে স্ত্রী থাকে দেশে আবার বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে কিন্তু আসলে তাদের সাথে যে ইসলাম যে সুন্দর তাদের যে একটা মিলন বা মহামিলনের ব্যবস্থা করে হ্যাঁ যে সিস্টেমগুলো রয়েছে সেটা ছাড়া আসলে কি মানে এই ধরনের বিয়েটা কতটুকু টেকে সময় একেবারে টেকসই নয় এগুলো এক কথায় আমরা এই জন্য আমাদের এই যে দেশে যত ধরনের কথাবার্তা শুনি সারা পৃথিবী জুড়ে একই অবস্থা এই এগুলো সব মৌলিক কারণ হচ্ছে এটি দেখুন আমাদের কথা বলছি আমরা ইনকাম করছি কি আমাদের ছেলে মেয়ে বাবা ও মা এবং স্ত্রী বা ছেলে মেয়েদের জন্যই তো করছি কিন্তু তাদের কাছে আমরা নাই আমরা বছরের পর বছর অন্য জায়গায় বসে আছি এদের জন্য ইনকাম করছি এদেরকে আমরা কাছেও পাই না এদেরকে আমরা সময়ও দিচ্ছি না সময়ও নিচ্ছি না এটা কেমন কথা হলো এই জন্য এটা ইসলাম আসলে এগুলোকে অনুমোদন করে না ওমর আদি আল্লাহ তালা তো বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন প্রতি তিন মাস পর পর প্রত্যেক সরকারি চাকরিজীবী যাতে কি করে মানে তৎকালীন তো সরকারি চাকরি যে মানে মিলিটারিতে যারা চাকরি করতো আর্মি হিসাবে সেনা সৈন্য হিসেবে যারা চাকরি করতো এই সৈন্যদেরকে চার তিন মাস পর পর বাধ্যতামূলক তাদেরকে ছুটি ছুটিতে এক মাসের জন্য ছুটিতে পাঠাতো হতো অর্থাৎ আমাদের এটা করা দরকার এবং কোরআনে আছে যদি কোনো একজন ব্যক্তি ওই ইয়া কোনা ফোকরা ইয়োগ নিহমুল্লাহ মিন সাহাতি যদি আল্লাহ সুবহান তারা তারা যদি তারা যদি মানে গরিব হন বিয়ের কারণে তাদের এই দারিদ্র আল্লাহ দূর করে দেবেন বিয়ের কারণে বিয়ে কিন্তু দারিদ্র দূর করার একটা উপায় আমরা তো এখন ধরেন প্রতিষ্ঠিত হই না এই জন্য আমরা বিয়ে করি না মনে করি যে টাকা পয়সা হলে বিয়ে করব আল্লাহ বলছেন বিয়ে করলে তোমার আমি টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দেব আমি তোমার এই দারিদ্রতা অর্থনৈতিক অভাব এটি দূর করে দেব অতএব বিয়ে করার কারণ হচ্ছে তখন তার চরিত্র ঠিক থাকবে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত তার উপর অবারিত হবে আমরা যে কথা বলছিলাম যে এটা বিয়ে করার পর তাদের কাছাকাছি থাকা দরকার আমাদের এরকম অনেক ঘটনা জানা আছে যে বিয়ে করেছে টেলিফোনে বা এরকম দুই জায়গায় দুজন এরপরে ধরেন অনেক সময় কথাবার্তা স্বামী স্ত্রী কিন্তু মনোমালিন্য হতে পারে মনোমালিন্য হয়েছে এর মধ্যে তালাকও হয়ে গেছে কেউ কিন্তু কারো সাথে এখনো দেখা যায় আসল জিনিসটি তারা তো পায়নি একে অপরের যে বন্ধন বন্ধন তো তৈরি নাম যে একটা বলছে হুন্না লিবাস উল্লা কোয়ান্টাম লিবাস উল্লা হুন্না যে একজন পরস্পর পরস্পরের জন্য পোশাকের মতো পোশাকের মতো পোশাক যেমন লেগে থাকে সেভাবে তো নাই সে আছে শত মাইল হাজার হাজার মাইল দূরে এখান থেকে কিভাবে সেই বন্ধন সৃষ্টি হবে বন্ধন তৈরি হয় ইসলামের বন্ধন পেতে হলে কিন্তু আসলে কাছে থাকতে হবে কাছে ছাড়া এবং স্ত্রী এত কাছে থাকে পৃথিবীর আর কোনো কিন্তু কেউ কিন্তু হয় না একটা আপন ব্যক্তিকে এত দূর থেকে কেন আমরা এই ধরনের বন্ধন সৃষ্টি করব ইসলামের এই রুলস ফলো করা দরকার জি আমরা একটা বিরতি নেব প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা যদি খে
সেগুলোর সমাধান কোথায় পাবেন ওই অন্য জায়গায় না অন্য কোনো ব্যক্তি অন্য নারী চ্যানেলগুলো বিভিন্নভাবে কিন্তু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে না সমাধান পেতে হলে ইসলামের কাছেই আসতে হবে তাই ইসলাম ও সুন্দর জীবন অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন এ আয়োজন করছি আপনারা প্রত্যেক দিন চোখ রাখবেন এবং আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলো আপনারা করতে পারবেন যে কোনো সমস্যার সমাধান ইনশা আল্লাহ আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবার চেষ্টা করব ভাই মহিবুল্লাহ তিনি ঢাকা মুগদা থেকে প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন আমরা সে প্রশ্নটি অনেক বিশাল এ প্রশ্নটি পড়লে আসলে অনুষ্ঠানে পুরো সময় চলে যাবে তো তার প্রশ্ন থেকে যে সারাংশ যেটি আমরা পেয়েছি সেটি আমরা বলি দর্শকদের আপনি দর্শক আপনি নিশ্চয়ই অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনার প্রশ্নটা নিশ্চয়ই এরকম যে সৌদি আরবকে আমরা দলিল হিসেবে গ্রহণ করব নাকি কোরআন এবং সুন্নাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করব নাকি বাংলাদেশের কোনো আলে মোলামতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করব মানে ইসলামকে মানার জন্য জানার জন্য কোন জিনিসটাকে আমরা দলিল হিসেবে গ্রহণ করব রাইট প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই রাইট আসুন আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটি আমরা মোহতারামের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি জি দেখুন আমাদেরকে কার অনুসরণ করতে হবে তা তো আল্লাহ সুবহান তালা তার রাসুল স্পষ্ট করে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন বল আতিহ আতিয় রসুল যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ফিরে যাবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছে অতএব আল্লাহর আনুগত্য এবং তার রাসুলের আনুগত্য মৌলিক আনুগত্য তো এখানে বল ইনকুম তুম তো হিবন আল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করো তাহলে আমার অনুসরণ করো অতএব আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে অনুসরণ মূলত মৌলিক অনুসরণ আল্লাহ এবং তার রাসুলকে কারণ আল্লাহ সুবহান তালা তার রাসুলের ব্যাপারে বলেছেন হুজু যে তোমরা আল্লাহ রাসুল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন মা আতা কুম রসুল ফাহুজু ও মা নাহা কুম আন হু ফ্যান্তাহু যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো যা তিনি করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো তাহলে তার ওয়ালাইকুম ফি রাসুল উসওয়াতুল হাসানা অবশ্যই আল্লাহ রাসুল হচ্ছে আমাদের উত্তম আদর্শ ফলে রাসুলকে অনুসরণ করা আল্লাহকে অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদের মঙ্গল এই ক্ষেত্রে সৌদি আরব কী করছে বাংলাদেশ কী করছে অমকে কী করছে তমকে কী করছে তা আমাদের দেখার বিষয় নয় হ্যাঁ ওলামাই কেরাম যদি কোনো বক্তব্য দেন তাহলে সেই বক্তব্যটা তারা কোরআন এবং সুন্না থেকেই নিয়ে তারা দেন আমার এবং আপনার যদি যোগ্যতা থাকে কোরআন এবং সুন্না অনুসারে যাচাই বাছাই করা যে উনি যা বক্তব্য দিয়েছেন তা কোরআন এবং সুন্না অনুসারে সঠিক কি না তাহলে আমরা সেটা যাচাই বাছাই করব আর সাধারণত একজন ইমানদারের ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ তার জন্যে যতটুকুর মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারবেন যে কে যা বলছে তা ঠিক বলছে কি ভুল আমরা তো এরকমই বলতেছি যে আপনি যেমন বললেন যে কোরআন এবং সুন্না থেকে যে পাবে সেটাই তোমরা গ্রহণ করবে কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সামাজিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তারপর বিভিন্ন মাধ্যমে তারপর আলে মোলামা তাফসির বিভিন্ন সাইড তো এখন চলে আসছে গণমাধ্যমে তো এই জিনিসগুলোতে লক্ষ্য করে দেখা যায় যে ধরুন একটা জিকির করছে সে যে কত রকমভাবে করছে লাফা লাফি ফালাফালি চিল্লা চিল্লি একেবারে তারপরে পায়ে ধরে চুমু খাচ্ছে হুজুর বেশে কত রকম কিছু করছে এই যে কাহিনিগুলো সমাজের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে মানুষ কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে টেলিভিশন দেখার সময় কম কিন্তু মানুষের হাতে চলে আসছে স্মার্টফোন এই স্মার্টফোনের সুবিধা সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে তো সো এখন এই যে জায়গাটাতে ইসলামকে আপনি যেমন বলতেছেন যে সঠিক ওয়েটা সে কিভাবে পাবে যে সে কোরআন থেকে কিভাবে নেবে হাদিস থেকে কিভাবে নেবে কিভাবে এটাকে তারা তালাশ করবে এই জন্য যে কোরআনের তো কোরআন এবং সুন্নার মানে বেসিক জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু আমাদের জন্য ফরজ ইসলামী তো একমাত্র ধর্ম এই পৃথিবীতে যে ধর্মটা মানুষের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ করে দিয়েছে আপনি আর কোনো ধর্ম পাবেন যে ধর্মে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ কোথাও নাই বরং অন্য ধর্মে জ্ঞান অর্জন করা এটা অনেক জায়গায় ডিসকারেজ করা হয়েছে নিষিদ্ধ করেছে না এটা তো অন্যদের জ্ঞান অর্জন করার বিষয় হচ্ছে সমাজে ওই শ্রেণীর লোকেরা করবে আমাদের অন্য কাজ আমরা অন্য কাজ করব ইসলাম প্রত্যেক বিচ আলাকুল্লি মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন ফরজ অর্থাৎ বেসিক জ্ঞানটা যখন তিনি অর্জন করতে পারবেন তখন তো তার কাছে স্পষ্ট যে ইনি যা বলছেন তা কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী কিনা আমি এবং আপনি আমাদের কথা একবার চিন্তা করে দেখুন তো আমাদের এই বাংলাদেশের কথা বলি লোকেরা যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ পড়ে এরকম বহু লোক আছে না গত ষাট বছর পর্যন্ত সালাদ পড়ে নামাজ পড়ে এই ব্যক্তি সালাতে সুরা ফাতে তাহলে কত লাখবার পড়লো এর মধ্যে এই সুরা ফাতেহার অর্থ কি জানা আমাদের জন্য খুবই কঠিন ছিল আমরা কি পড়তে জানতাম কত জানে আল্লাহ আকবর কতবার বলি নামাজের মধ্যে এই আল্লাহ আকবর অর্থ আমরা কতজন জানি সোহান রবি আল আজিম সোহান রবি আল আলা 
এই সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদ রব্বান আলাকাল হামদ এই সকল জিনিসগুলো আমরা অর্থ জানি না কতটা দুর্ভাগ্য আমাদের মুতরাম আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বাংলা যতটা কম জানি তার চেয়ে আরবি ভাষা অনেক বেশি অনেক বেশি জানি না মানে সুরা ফাতেহা আরবি ওটা আমরা জানি আজান আরবি সব জানি কিন্তু আমরা বাংলা অর্থটা জানি না একদম দুর্ভাগ্য তো আমাদের নিজেদের তো এজন্য আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্টস তুলে ধরেছেন যে আসলে সঠিক পথ পেতে হলে সঠিক জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে তা না হলে আমরা কিভাবে সেই কাজটা করব এজন্যই তো আমাদের মাঝে মনের ভিতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় সেই বিভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হলে কোরআন এবং সুন্নার পথে আমাদেরকে থাকতে হবে শয়তান সব সময় চাচ্ছে ইসলামের মধ্যে ঢুকে 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 আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে এই জন্যই আমরা দেখি অনেক পীর বেরিয়েছে যারা নাকি একেবারে মানে পীর এত জঘন্য পীর কতগুলো বলে ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না যে ইসলামের মধ্যে টুপি মাথায় দিয়েছে শূন্যতের একটা টুপি পরেছে দাঁড়িয়ে রেখেছে লম্বা কিন্তু তার পায়ে সালাম করছে মহিলারা সামগ্রিক দিক থেকে সব মিলে আল্লাহ জন্য এদেরকে হেদায়ত দান করেন তো আমরা শেষ করতে হচ্ছে যে আসলে আমরা ইসলামের সঠিক রূপটি আপনার মাধ্যমে যে প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলী সঠিক ওয়ে সঠিক পথ জানা মানা আমাদের জন্য ফরজ আমরা একে দোষ দেই ওকে দোষ দেই যে উনি ওইটা বলতেছেন উনি ওইটা করতেছেন উনি খারাপ উনি ভালো এইটাই ভালো কেন এই ধরনের চিন্তা আমরা করব না ভালো হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস যদি এইটার মধ্যে থাকতে পারি ওটার মধ্যে লেখা আছে ওটার মধ্যে বলা আছে এবং এটা কিন্তু অত্যন্ত সহজ আল্লাহ রবুল্লা আলমী সহজ করে নাজিল করেছে এই জন্যই ইসলাম ও সুন্দর জীবন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আপনাদের জন্য ইসলামের মৌলিক যে কোনো বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন বি এস কে স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার ঠিকানা স্পেস প্রশ্ন এবং পাঠিয়ে দিন সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরে ইমেইলেও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস আই এস জে অ্যাট দ্য রেট অফ বৈশাখী ডট টিভি এছাড়াও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইসলাম ও সুন্দর জীবন ফেসবুক পেজেও আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রশ্ন আমাদেরকে পাঠাতে পারেন আজ শেষ করছি আবার কালকে একই সময় আপনাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি